നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ആൻഡ് ലോൺഡു ലെവൽസ് ആണ് ഒരു നാനോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ മെറ്റീരിയലിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സിമിലർലി ആ ടൈമിലെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പാരലൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് എന്താ നടക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ ലാൻഡു ലെവൽസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ബാലൻസ് ബാൻഡ് മാർക്കിയാണ് അതിന്റെ മേലെയായിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് കാണും സിമിലർലി ഫെർമി ലെവലും കാണും ഇത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു മെറ്റലിന്റെ കേസിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ് മെറ്റലിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്കറിയാം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും തമ്മിൽ ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പും കാണത്തില്ല അതായത് ഇത് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡംലി തന്നെയാണ് ഇത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഗറും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടുത്തെ ഫിഗർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വന്നു പോകുന്നത് അതിനോടൊപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇലക്ട്രോൺ മോഷനും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേഴ്സസ് എനർജിയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോൺ ടു ലെവൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതേ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ സം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അതിനോടൊപ്പം വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറുമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആർബിറ്ററിൽ സം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിനും അതേ എഫക്റ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മോഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഓസിലേറ്റിംഗ് മോഷനിലേക്ക് ഇത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ മോഷനിലേക്ക് പോയി അപ്പം നിലവിലിരുന്ന എനർജി വേഴ്സസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ഈ രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് സം ട്യൂബ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സം സ്പൈക്ക് കണക്കുള്ള ഷേപ്പുകളിലേക്കാണ് വന്നു പോയിരിക്കുന്നത് എനർജി ലെവൽസിൽ സം പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സിലായിട്ടാണ് ഈ ട്യൂബ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ലെവലുകളെയാണ് ലോൺ ടു ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലോൺ ടു ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് സൈക്ലോട്രോൺ എനർജി ആയിട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ലെവലില് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വേഴ്സസ് എനർജി ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടതാണ് ആ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ലോൺ ടു ലെവൽസിൻ്റെ കാലം ലോവർ വാല്യൂസിലായിട്ടാണ് സോ ഈ ലോൺ ടു ലെവൽസ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സിമിലർലി ലോ ടെമ്പറേച്ചറും വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വേരിയേഷനിൽ ഇത് എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് കേസസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷന് വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോണിന്റെ മോഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മോഷനിലാണ് പോകുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് ബട്ട് റൈറ്റ് എൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് അതിന് കാരണം വേറൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് കമ്പയർ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ലാൻഡു ലെവൽസിന്റെ ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വേഴ്സസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഫിഗർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്ക് ഇതേ കണക്കാണ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കേസ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടിയ സമയത്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുമാണ് ഇത് വന്നു പോകുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോൺ ടു ലെവലിൽ തന്നെ മോർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതായത് ഇത് തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് കേസ് അതായത്
അത് ഈ ബ്ലൂ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ കണ്ടണക്കുള്ള ഫിഗർ നമുക്ക് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പോർഷനിൽ കാണിച്ചത് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്തുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതേ അണക്കുള്ള ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ റേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഓർക്കുക ഇത് ഐഡിയൽ കേസാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ള കേസാണ് എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ രീതിയിൽ ലോണ്ടോ ലെവൽസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തത് സ്കാറ്ററിങ്ങും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി സ്കാറ്ററിങ്ങും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈ അനിമേഷനിൽ കണ്ട എന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസിലേക്ക് പോകാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിലും സിമിലർലി ഹൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമി മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരോ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ വേരി ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ആ ഓസിലേഷന്റെ പീരീഡും കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ചേഞ്ച് ആകാൻ തുടങ്ങി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നേരത്തെ കണ്ട കണക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസിന് എല്ലാ എനർജി ലെവൽസിലും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സം സ്പെസിഫിക് ലെവൽസ് കോൾഡ് ലോണ്ടു ലെവൽസിൽ മാത്രമേ ഒക്കുപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലോണ്ടു ലെവലിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണലും ആണ് അതായത് നേരത്തെ ഫിഗറി കണ്ട കണക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് മോർ ആൻഡ് മോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ലോണ്ടു ലെവലിൽ തന്നെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് ലോണ്ടു ലെവൽസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ എനർജി ആയിട്ടാണ് ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലോണ്ടു ലെവൽസിനെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സീമാൻ എനർജിയുടെ ഫോമിലും കാണിക്കാൻ കഴിയും അതിനോടൊപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലോണ്ടു ലെവലിലും ഇലക്ട്രോൺസും സീമാൻ എനർജിയും സൈക്ലോട്രോൺ എനർജിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നെക്സ്റ്റ് ഇത് എനക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോണ്ടു ലെവലിന്റെ എനർജി കൂടാൻ തുടങ്ങും സോ നമ്മൾ ഫർദർ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും സിമിലർലി വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ട്യൂബ് കണക്കിരുന്ന ഷെയ്പ്പ് ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങും അതായത് ഇപ്പം സൂചിപ്പിച്ചാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോണ്ടു ലെവൽസ് ഹയർ എനർജിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ ഓരോ എനർജി ലെവലും ഫെർമി ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ടിന്റെ ഫോമിലും ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ തെർമോഡൈനാമിക്കും സിമിലർലി ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മെക്കാനിസംസും ഒക്കെ പീരിയോഡിക്കലി ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഫൈനലി ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയും എഗെയിൻ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെൻസർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഗർ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലോണ്ടു ലെവലും ഫെർമി ലെവൽ ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് റൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുക രണ്ട് ലോണ്ടു ലെവൽസ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബട്ട് സെക്കൻഡ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനി ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരേ ഒരു ലോണ്ടു ലെവൽ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ഇതേ കണക്കുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന് നടക്കുന്ന ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കണക്ക് ലോണ്ടു ലെവൽസിന്റെ ഫോമില് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ആകാം സിമിലർലി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി
എസ് കട്ട് സ്ക്വയർ കെ ഇസെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു എം ഇ സ്റ്റാർ വേർ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ഈ എക്സ്പ്രഷനിലെ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ സിയിലെ ഒമേഗ സി ആണ് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻറ്റു ബി ഇസെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം ഇ സ്റ്റാർ എഗെയിൻ ഇതിലെ ടേംസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എൻ ഇവിടെ നമ്മൾ വേരി ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ലെവൽസിൽ പോകുന്നുള്ള സൂചിപ്പിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഒമേഗ സി ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ഇ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് മാസ് ആണ് ബി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പക്ഷേ ഈ എഫക്റ്റുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ മാത്രമാണ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഞാനിപ്പം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഒന്ന് ഫിഗറിന്റെ ഫോമിൽ കാണിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എനർജി ബാൻഡ്സ് ഫോർ എ ത്രീ ഡി സോളിഡ് വേഴ്സസ് ദി ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വേവ് വെക്ടർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ലോൺ ടു ലെവൽസ് സോ ഞാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്സിസിൽ ഇസെറ്റ് ആക്സിസിൽ പോകുന്നതിന്റെ വേവ് വെക്ടർ ആണ് അതായത് കെ ഇസെറ്റ് ആണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിൽ എനർജി പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ഫിഗർ വന്നു പോകുന്നത് ഇനി ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ആണ് കോണ്ടോ നമ്പർ എൻ ഈക്വൽ ടു സീറോന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ഒരു വേരിയേഷനും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക സിമിലർലി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ലോൺ ടു ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടോ നമ്പർ എൻ ഈക്വൽ ടു വണ്ണിന് അപ്ലൈ ആണ് എഗെയിൻ ഒരു വേരിയേഷനും വന്നിട്ടില്ല അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഫിഗറിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ എഗെയിൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കേസും കൂടെ ചെക്കാൻ എൻ ഈക്വൽ ടു ടുവിന് എഗെയിൻ ഒരു വേരിയേഷനും വരുന്നില്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇസെറ്റ് ആക്സിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോൺ മോഷൻ ഒരു ചേഞ്ചും വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഇസെറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ മോഷന് ഒരു ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല അതിനെ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ടൈമിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിലേക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു ഫോഴ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ മറ്റ് രണ്ട് ഡയറക്ഷൻസ് അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻസിൽ ഇലക്ട്രോൺ മോഷൻ കോണ്ടൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് കോണ്ടം ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ സോ നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനർജി ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിലായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്ത ലോൺ ടു ലെവൽസ് ആണ് നമുക്കത് വരുന്നത് എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ സി ബൈ ടു ത്രീ എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ സി ബൈ ടു അതിന്റെ ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ കാണിച്ച കണക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരുന്ന സമയത്തുള്ള ഫിഗർ ഞാൻ ഇതിലും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് അത് നമുക്ക് ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതേ കണക്ക് ഓരോ ലോൺ ടു ലെവൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എഗെയിൻ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ആകുമ്പം ഈ ഫോമിൽ വന്നു ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എഗെയിൻ അടുത്തത് റൈറ്റ് ഇനി ഞാൻ ഈ ടൂട്ടോറിയലിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ലോൺ ടു ലെവൽസിന്റെ അനിമേഷൻ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പം അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ലോവർ പോർഷനിൽ ഈ ഫോമിലാണ് വന്നു പോകുന്നത് അതായത് ട്യൂബ് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പൈക്സിന് പുറമെ ബോട്ടം എൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പ
സിമിലർലി നേരത്തെയുള്ള ഫിഗറിന്റെ അവസാന പോർഷനിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കണക്ക് ഇതൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നാനോ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ആ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നാനോ സ്ട്രക്ചറിലെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ടി ആണ് സോ ഈ ലോൺ ടു ട്യൂബിനോടൊപ്പം ഈ വൺ ബൈ റൂട്ടിയും കൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫിഗർ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇനിഷ്യൽ പോർഷനുള്ള അനിമേഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൈക്സ് ആയിരുന്നു ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തത് ബട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഉള്ള കേസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ട്യൂബിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്ററിംഗ് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്ററിംഗ് കാരണമാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈക്കിൽ നിന്ന് ട്യൂബിന്റെ ഷേപ്പിലേക്ക് പോകുന്നത് എഗെയിൻ ഇതാണ് ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതിന്റെ ലോവർ പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കണക്കുള്ള ഒരു സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ആ സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ പെർട്ടിക്കുലർ സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഒമേഗ സി ഈക്വൽ ടു ഇ ബി സെറ്റ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് മാസ് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കണക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷന്റെ ഫോമിലേക്ക് അത് മാറിയായിരുന്നു എഗെയിൻ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫിഗറ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പൈക്കിൻ്റെ കേസ് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്പൈക്കിൻ്റെ കേസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബിൻ്റെ കേസ് എടുത്തിരുന്നാലും എനർജി ആയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജിയിലാണെങ്കിലും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജിയിലാണെങ്കിലും ഇതേ ട്യൂബ് തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈവൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലോൺ ടു ലെവൽ പോലും ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന എനർജി നേരത്തെയുള്ള ഫിഗറിൽ നിന്ന് എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ സി ബൈ ടു ആയിരുന്നു അത് ഈവൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന സമയത്തുള്ള പാരബോളിക് സബ്ബാൻഡേക്കാലും ഹയ്യർ ആണ് അതിനോടൊപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച കണക്ക് ഇലക്ട്രോൺ സ്കാറ്ററിങ്ങിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ ഡെൽറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ബ്രോഡൺ ചെയ്ത് ട്യൂബിലേക്കും പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്രോഡൺ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു ലോൺ ടു ട്യൂബ് അടുത്തൊരു ട്യൂബായിട്ട് മേ ബി ഓവർലാപ്ഡ് ആകാം അപ്പം അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൊബിലിറ്റിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് ടൈം എന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്കാറ്ററിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇന്റർവെലിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ ലെവൽസും ലോൺ ടു ലെവലിനകത്തോട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഡീ ജനറസി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഡി ജനറസി ഡി ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എച്ച് കട്ട് സ്ക്വയർ ഇൻ ടു എച്ച് കട്ട് ഒമേഗ സി അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പം ഇ ബി ബൈ ടു പൈ എച്ച് കട്ട് ആയിട്ട് വരും സോ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഡി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി ആണ് അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ലാൻ ടു ലെവൽസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതും ആണ് ഇത് ക്വാണ്ടം ഹോൾ എഫക്റ്റിൽ വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതുമാണ് സോ നാനോ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അടുത്ത ടൂട്ടോറിയലായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു